बहुत मशहूर परिभाषा है बहुत क्रूशियल बहुत फंडामेंटल बहुत काम की है ध्यान से सुनिए और यह है एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन दिस कोई भी सब्सटेंस है हम कहेंगे अगर वो बन रहा है किससे एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से अगर उसे बनाया जाए तो जो रिएक्शन का डेल्टा एच है वो कहलाएगा एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन द एंथलपी चेंज अकंपनिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन बोन ऑफ अ गिवन सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर तो वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन दर स्टैंडर्ड स्टेट्स राइट एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ कोर्स जैसे जैसे पानी है अगर पानी को एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से बने H और O, H2 टू प्लस हाफ ओ से बन रहा है पानी तो जो डेल्टा H होगा वो कहलाएगा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ पानी फॉर्मेशन इज डोनोटेड बाय F और स्टैंडर्ड सेट पता है ये गोला लगा देते हैं ऊपर डेल्टा H नॉट ये जो गोला है ये शब्द स्टैंडर्ड स्टेट के लिए आता है अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा एच नॉट ऐसे गोला पावर में जीरो लिख के या ओ लिख देते हैं जिससे अपने को लगता है कि हम भाई ये स्टैंडर्ड स्टेट में है सब मामला ठीक है अच्छी बात है और जैसे इसका डेल्टा एच दे रखा है माइनस टू एटी फाइव पॉइंट एट किलो जूस पर मोल ये क्या है ये एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर है अच्छा तो ऐसे ही हम किसी भी पदार्थ की एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं एच की कैसे लिखेंगे अगर एच है एच गैस होता है ये वन मोल बने किससे एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट से एच गैस प्लस बी लिक्विड अच्छा तो जो डेल्टा एच होगा वो कहलाएगा एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच अच्छा ठीक है ऐसी बात है बिल्कुल वन मोल एच बनना चाहिए इसलिए और ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है मत भूलिएगा कोई बड़ा सा कंपाउंड बनाना हो कुछ भी बना लीजिए मान लीजिए आपने कहा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे हम एन ए एच सी ओ थ्री सॉलिड एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट किससे क्या बनेगा सोडियम एन ए सॉलिड है हाइड्रोजन हाफ एच टू गैस कार्बन ग्रेफाइट प्लस थ्री बाई टू ओ टू गैस ये क्या कर रहे हो सोडियम है हाइड्रोजन है ग्रेफाइट है ऑक्सीजन है ये, ये इन कोयले में ऑक्सीजन डाल के हाइड्रोजन डाल के सोडियम पटक दो कभी सात जन्मों में सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं मिलेगा ना मिले हम तो कहते हैं अगर ये रिएक्शन हो जाए हम ये नहीं कह रहे कि ये फॉर्मेशन क्या है प्रिपरेशन का रिएक्शन है हम तो कहते हैं अगर ये रिएक्शन हो जाए तो जो होगा इसका डेल्टा एच वो कहलाएगा एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एच सीओ थ्री सॉलिड बस रिएक्शन कराने का ठेका हमारा नहीं है अगर हो जाए तो जो डेल्टा एच है डेल्टा एच नाप आप लेंगे हम और वो डेल्टा एच तरह होगा ये हम बता सकते हैं और वो है एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये खूबसूरती है इस परिभाषा की प्लीज नोट हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे कि इस रिएक्शन से वास्तव में प्रोडक्ट बनता है हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कागज पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो तो डेल्टा चलता होगा और वो सही निकलता है गलत बात नहीं रही है तो ये तो बात थी एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट से किसी कंपाउंड को बनाने की अच्छा अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ओ टू की निकाली है कैसे निकालेंगे इट इज द एंथेल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ क्या ओ टू इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ओ इन दर स्टैंडर्ड स्टेट तो ओ से बन रही है ओ अच्छा हमको हम ही से बना लो हाँ हाँ तो क्या है अरे जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो डेल्टा एच क्या है जो डेल्टा एच है वो कहलाएगा एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू ऑब्वियसली बात है कोई चेंज नहीं हो रहा तो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो हो जाएगा तो बाय सिंपल कॉमन सेंस लॉजिक एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेज इज जीरो एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दर स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो ट्रूथ इज 298 नाइनटी एट कैलविन भी जरूरी नहीं है जब तक आप टेम्परेचर बदले नहीं कोई भी टेम्परेचर ले सब पे जीरो मान सकते हैं सब पे सब पे मान सकते हैं आई रिपीट एज लॉन्ग एज यू डोंट चेंज द टेम्परेचर अगर बदल रहे तो किसी एक पे मान सकते हैं पर दूसरे पे नहीं मान सकते ऐसा रहेगा राइट चलिए यानी कि आयोडीन सॉलिड के लिए तैलपी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है हाँ मरकरी लिक्विड होता है फ्लोरिन गैस जी हाँ 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 भाई हाँ ऐसा ही है अलग अलग स्पीशीज एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट ओ टू गैस 
आयोडीन की आई टू सॉलिड ब्रोमीन की बी आर टू लिक्विड कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होती है डायमंड्स या फ्लोरिन नहीं मोस्ट स्टेबल ग्रेफाइट होता है हाइड्रोजन एच टू होती है और फ्लोरिन एफ टू क्लोरिन सी एल टू ठीक है ऐसे ही सल्फर एस एट रॉम्बिक फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट है तो एस एट सल्फर रॉम्बिक फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट होता है ऐसे ही व्हाइट मेटालिक टिन हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट में होता है आ, 25 डिग्री सेल्सियस और वन एटमोस्फियर पर टेम्परेचर बदलेंगे तो ऑफ कोर्स इनकी स्टैंडर्ड स्टेट्स बदल सकती हैं ऐसे ही अगर आप फास्फोरस की बात करेंगे बड़ा रेयर एक्सेप्शन है मोस्ट अनस्टेबल होता है व्हाइट फॉस्फोरस लेकिन पी फोर व्हाइट इंस्पाइट ऑफ बींग मोस्ट अनस्टेबल इज आर्बिट्रली चोजन एज स्टैंडर्ड स्टेट तलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस is arbitrarily assumed to be zero it is arbitrarily chosen as a standard state by iupac red jada stable hai ji ha aur black black usse bhi jada stable hai lekin fir bhi white phosphorus ko hi ek abnormal case mante hue isme standard state ki paribhasha badal dete hain aur kehte hain ki white ko aisa nahi ki iupac white ko most stable maan leti hai iupac bhagwan nahi hai wo kisi ki stability badal nahi sakti lekin वो ये कहते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस के केस में मोस्ट नहीं लीस्ट स्टेबल व्हाइट फॉस्फोरस को हम स्टैंडर्ड स्टेट मान लेते हैं क्यों ब्लैक एंड व्हाइट का जो भी चक्कर है उनके दिमाग में बचाने पर हाँ लीस्ट स्टेबल व्हाइट इज चोजन प्रेफरेबली बाय आईपीएससी